Witam serdecznie w kolejnym odcinku Luczyn po godzinach. Tym razem wstępnie ugryziemy sobie ogromny temat, jakim bez wątpienia są zabezpieczenia motocyklowe, mające za zadanie opóźnienie kradzieży naszej kochanej maszynki. Słowa opóźnienie zamiast chociażby uniemożliwienie używam tutaj jak najbardziej celowo i z premedytacją, ponieważ w mojej opinii nie ma zabezpieczenia, którego nie da się w taki czy inny sposób zniszczyć. Przygotowanie tego materiału trwało dość długo i nie należało do rzeczy prostych. Taki test wymaga sporych nakładów finansowych i bez żadnego wsparcia dla większości osób takiej jak ja czy wy, byłby zasadniczo bardzo trudny lub wręcz niemożliwy do wykonania. Znalezienie odpowiednich partnerów, którzy nie boją się dać wolnej ręki na przeprowadzenie prawdziwego testu bez żadnych scenariuszy czy wytycznych, również może stanowić pewne wyzwanie. Także w tym miejscu wielkie podziękowania i tak zwane propsy dla firm, które po rozmowie ze mną i wysłuchaniu mojego pomysłu zdecydowały się wesprzeć ten projekt. Niezbędne narzędzia ręczne do testu dostarczyła nam marka Neotools, elektronarzędzia akumulatorowe dostarczyła marka Grafit, natomiast pomoc w zorganizowaniu ponad połowy zabezpieczeń bezpieczeń z tego filmu zawdzięczamy firmie Intermotors, którzy podesłali do przetestowania zabezpieczenia marki Oxford oraz Abus. Resztę produktów do testu kupiłem z własnej kieszeni. Jeśli jesteście za takimi testami i rzeczywistym sprawdzaniem produktów, wejdźcie na ich profile w social mediach, dajcie im znać, że film widzieliście i że warto wspierać takie inicjatywy. Linki do partnerów oraz kod zniżkowy na zakup dowolnego zabezpieczenia znajdziecie w opisie pod filmem. Nie zapominajmy także o podziękowaniu dla Mariusza Stuszyna, który udostępnił nam premiumeczkę Kawasaki KZ550 na potrzeby tych nagrań. Ten film oczywiście nie jest żadną instrukcją dla złodziei, wręcz odwrotnie, to ten film jest oparty na tym, co złodzieje już od dawien dawna robią i czym się posługują. Przy czym warto mieć świadomość, że mają jeszcze 150 innych patentów, o których to my nie wiemy i nie prędko wiedzieć będziemy. Test jest przeznaczony dla nas i dla Was, żebyśmy złapali orient, w jakim stopniu różne typy popularnych zabezpieczeń tak naprawdę chronią nasz sprzęt przed ordynarną próbą kradzieży. Zauważyłem, że dość ciężko znaleźć takie niezależne materiały, a temat jest według mnie jak najbardziej warty uwagi. Metodologia to raczej zbyt duże słowo jak na taki spontaniczny test. Nie robimy tutaj doktoratu, ale żeby uniknąć chaosu i nadać testowi jakąś strukturę, zaczniemy od zabezpieczeń najtańszych, przechodząc po kolei po cenie aż do tych najdroższych. Metody testowania będziemy natomiast dobierać od najprostszych do bardziej zaawansowanych. Dodatkowo test, eksperyment, czy jakby tego nie nazwać, przeprowadzimy sobie bezpośrednio na motocyklu, tak jak ma to miejsce na ulicy, nie w imadle, na stole roboczym. Jako, że zdecydowana większość kradzieży opiera się na ordynarnych atakach siłowych, to dokładnie na tym się tutaj skupimy. Wysokiej klasy fachowiec od wytrychów prędzej czy później z pewnością poradzi sobie z każdym zamkiem, ale nie wydaje mi się, by było to popularne zjawisko wśród kradzieży motocykli na ulicy. Do ogólnego sprawdzenia wytrzymałości zabezpieczeń w tym filmie zabrałem ze sobą między innymi 1,5 metrową stalową breszkę, małe, średnie i duże nożyce do prętów, dwa kliny stalowy oraz aluminiowy, przecinaki do nakrętek, mały i średni łom oraz ręczne piłki do metalu, wiertarko wkrętarkę akumulatorową Graphite Energy Plus oraz trochę świeżych wierteł kobaltowych, bezprzewodową piłę szablastą, tak zwany lisi ogon, akumulatory do bezprzewodowych zabawek. Na szczęście wszystkie korzystają z tych samych, więc w razie czego można je przekładać między narzędziami. W teście nie mogło oczywiście również zabraknąć broni totalnej zagłady, czyli bezprzewodowej szlifierki kątowej. Do sprawdzenia tych drobniejszych zabezpieczeń zabrałem dodatkowo kilka sztuk malutkich szczypiec czołowych i bocznych. Słów miareczka do uczciwego sprawdzania zawartości cukru w cukrze, ściągacze do łożysk, magnesik neodymowy, duży klucz do rur i trochę różnych młotków, duże klucze płaskooczkowe oraz nożyce hydrauliczne do prętów. Jako, że szykuje się niezła impreza, zabieramy ze sobą podstawową ochronę, czyli rękawice, okulary, nauszniki ochronne, apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę. Wszystkiego pewnie nie damy rady wykorzystać w tym pierwszym teście, ale jako, że jest to robota wyjazdowa, lepiej mieć przy sobie trochę więcej gratów niż mniej. Ten konkretny film polega na sprawdzeniu najczęściej kupowanych zabezpieczeń motocyklowych. Nie tych najlepszych, nie tych najdroższych, nie tych, które ja bym wybrał do testu, tylko tych, które kupuję w tej chwili najczęściej. Mamy cudeńka od dosłownie 13 zł aż do ponad 500 zł za sztukę. Nie wychodziłem ponad tą kwotę, ponieważ tak drogie i jeszcze droższe zabezpieczenia kupują już tylko nieliczni z Was. Koniecznie napiszcie w komentarzach, jakie kolejne testy zabezpieczeń by Was jeszcze interesowały, czy to na przykład sprawdzenie kilku konkretnych najlepszych i najdroższych wynalazków, czy zestawienia typu najlepszy julok do 300 zł, najlepsza blokada tarczy do jakiejś konkretnej kwoty i tak dalej. Dajcie znać, co Was interesuje. Ten test oczywiście nie ma na celu ustalenia, czy zabezpieczenia motocyklowe da 
się rozwalić. Każdy, kto ma jakąkolwiek styczność z narzędziami, z pewnością wie, że wszystko da się rozwalić. Wystarczy większe bądź lepsze jakości narzędzie do danego zadania. My chcemy po prostu sprawdzić, jak wiele bądź niewiele potrzeba, by siłowo pozbyć się przeróżnych typów zabezpieczeń z motocykla i wyciągnąć z testu jakieś pierwsze ogólne wnioski w temacie zabezpieczeń motocyklowych. Podejście, że skoro wszystko da się rozwalić, to nie warto nic w temacie robić, jest według mnie mega chybione. To trochę tak, jakby wychodząc z domu zostawiać drzwi otwarte na oścież, no bo przecież złodzieje i tak mogą je teoretycznie wyważyć lub wykuć ze ściany. Ale wnioski, podsumowanie i kilka porad ode mnie zostawimy sobie na koniec tego filmu. Osobę, która zgarnia znak ograniczenie prędkości do 299 km na godzinę z poprzedniego odcinka LPG znajdziecie w opisie pod filmem. Natomiast w tym odcinku rozdam wśród osób, które skomentują i zasubskrybują kanał kilka najbardziej wytrzymałych zabezpieczeń z tego testu. Więcej szczegółów na koniec filmu i w opisie. Gorąca prośba i ostrzeżenie szczególnie dla osób młodszych, które ten materiał obejrzą. Nie powtarzajcie w domu czynności, które tu zobaczycie. Bez odpowiedniego przygotowania oraz podstawowej wiedzy istnieje duże ryzyko, że zrobicie sobie krzywdę. Koniec paplania. Teraz zapraszam już do naszej złodziejskiej dziupli na robotę. Oxford, linka, klucz, 4 mm, hub, kolor czarny. Ty kurna, ile to kosztuje? 13 zł. O, żyweczka, pleciąka. Kilka po prostu drucików takich. O. Zobaczymy najpierw jak to... Uż ty k... O, to można się przeląc. Sztywny taki drucik. Tak bardziej, żeby do, do czegokolwiek mu to sięgło. Zobaczymy gołą ręką, czy coś to pójdzie. Nie, cały motor się podniesie. To, ale przynajmniej tyle, że tak ręką się nie, chociaż... Nie wysuwa samo z siebie, nie? No bo nie wiem też, jakie można mieć oczekiwania za 13 zł. Myślę, że najprostsza chyba rzecz, jaką można wziąć, takie najmniejsze, zabawkowe, po prostu te najpierw, nie? No zobacz, pewnie się zniszczy, pewnie się zniszczą cążki. Coś próbuje. Po temacie. Widzisz? No. Mięciutkie zruciki. Ale zobacz, ani śladu, mówię, że się zniszczą. No to nie jest niespodzianka, no to nie zrobi tak, że po prostu szarpnie ci ręką i urwie to wszystko, tak? Musi chociaż mieć cokolwiek, no. No wiercić chyba nie ma sensu, no bo to kobaltem, no to to rozwiercimy moment, no, tylko myślę, po co? Myślę, że w takim układzie, skoro zwykłym ręcznym narzędziem za 10 zł. I to, i to, i to najtańszym, a przecież mogliby, mogli, moglibyśmy wziąć mocniejsze, który by bym tylko zrobił chrup. Zresztą poczekaj. No, chociażby. No. No co, no może lepszy ryc niż nic, no ale... 13 zł, tak? No chyba się nikt nie spodziewał. No teraz jest linka, 16, ale z szósteczka. Bumper, ten bumper. No nie to samo. Zobacz, to już jest normalna plecionka, a tamto to są po prostu takie druty luzem. I tu mamy linka, szósteczka. No, tylko że zobacz, że tego też nie jest za grubo. Ciekawe, czy oni podają 6 z silikonem, czy 6 stali, bo to jest ogromna różnica. No z silikonu możemy zrobić 26, a w środku żyłka jak myśli kłaczek, nie? A teraz na silikonie? Nawet nie. Nawet nie. Słuchaj, może to są, kurde, fundamentium, czy jakieś tam na stronie. Vibranium. <laughs> Czyli ile było? Trójeczka. Zaraz, zaraz zobaczymy, czy to się, czy to się gołą ręką urwie. Chociaż też nie powinno, no bo ludzie kochani, no. Gołymi rękami. Nie idzie, a spróbujemy. Aha, chcesz ukręcić. Tak. Dziękuję. No to tamto, to tak samo wystrzeliło, no. No znowu, plus taki, że lepsze niż nic. Zobaczymy tymi dziecięcymi. 3, 4. Dziękuję. Zasadniczo to chyba tyle, no co tu więcej. No, no ale no takie będą. Tak te początki, no to takie są, no bo to, bo to są takie te drobiazgi. Teraz mamy linka 6, to zaraz sprawdzimy. Z kombizamkiem 21. Zamknięte, zamknięte. Wada tych zabezpieczeń jest taka, że musisz naciągnąć obie te rzeczy, żeby to było... O kurna, zobacz, to się... A ciekawe, że to w ogóle się da rozerwać bez... w ogóle bez kodowania żadnego. Ja pierdykam. No. Jak nowe. Czekaj. Może, może jakiś był... Układ blaszek, że akurat wyskoczyło coś, teraz spróbujemy. Zróbmy tak, że tak, że już jest, że żaden nie jest prawidłowy, tak? 
Dobra. Już na wszystkich nie chcę iść. Czyli jak ustawiać kod, to trzeba przeciwny ustawić niż jest. No nie zostawić przez przypadek czasem którejś dobrej tej, bo wyskoczy z, z tej ramki. To teraz tu sobie jeszcze szarpniemy dobrze. Tak, no że już nie ma tych tutaj cyferek, tak? No, nie ma szans. Zobacz, pęk zamek na pół. Martwy ciąg. Mhm. To nie ma znaczenia już jaki ustawisz. Po prostu bębem się rozerwał. No nic, to na tym drugim pokażę to, to ręczne szyfrowanie, bo ten jest aż za słaby, żeby na nim pokazywać. Bo to miała być szósteczka, tak? To samo, silikon ma 5,5, nie? No to to jest dobre. Nawet trójeczka, no trójeczka. Czyli ta sama klasyk, co tam, nie? No to nie spodziewam się tutaj... Rewelacji. Powinno być jednym, jednym zasadniczo chrupnięciem. Trzy, cztery. Dziękuję. Mocniejszych narzędzi nie ma w ogóle co angażować w to. To chyba nawet słabsze wychodzi na to, że jest niż te za 13 zł, które szarpałem ręką i nie dało się tak oberwać. A tu przez to, że jest taki słaby element w postaci tego bębna, tego, to się rozerwało i wyrwało. Dunlopik teraz, bardzo dużo sprzedanych. Blokada na tarczę za 30 zł ludzie kupują. Trzy dyszki, zobacz. Drobniutka taka jest ta blokadka. No skromnawa, tak. U, Chińczykowi słabo wydruk, proszę. No toner się kończył, nie? <śmiech> Jedź do końca tonera. A to już jest dobra wróżba, nie? Jak za 30 zł, to aż dziwne, że jest w ogóle linka przypominająca. Aha. Ten jest ten klasyczny taki bębenkowy zameczek, ten okrągły. Oni tam biorą ci, co to od tych wytrychów, ci wszyscy specjaliści, to mają taki długopisik z takim czymś na końcu, wkładają tu i robią na nim tylko takie cyk, 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 cyk i otwierają to. Szwóreczka śpień, no to sprawdzimy. Wiesz, jaki to jest paździerz? To to waży mnie jak klucze od domu. Szwóreczkę niby jest, a to jest piąteczka, także porządna rzecz. O! No dobra, powiedzmy, ktoś się zapiął. Co by najdelikatniejsze? Może puknąć y, po prostu y, klinikiem delikatnie. Klinikiem? Czy nawet młoteczkiem tu z góry? Albo nawet bez klinika, samym młoteczkiem po prostu, nie? Też masz rację, bo chyba takim na razie nie jakimś, nie? Taką sześćsetką malutką. Uwaga! Na razie lekko, nie będę na... Aha. Odlew gównolit. Tak. No tu nie ma się co zmagać z niczym właściwie, tak? Aż kurcze piórko, no naprawdę. To ja ci powiem, że ja bym wolał tą linkę już za 13 zł od tego. Holinder. Ty ciekawe ile to jest metalu w tym, co to jest w ogóle? To jest jakiś kurna gips z metalem? Co to jest? Zobacz jakie to jest więcej powietrza, widzisz to? To jest jak te, jak te czekolady, jak te czekolady się nazywają? Czekolada. Te, 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 wiesz, które, że tam jest więcej powietrza jak czekolady, nie? Jestem pewien, że można było puknąć czymkolwiek. No szkoda, że nie kupiłem więcej, bo byśmy coraz lżejszymi rzeczami spróbowali. Przechodzisz i nogą puknąć, o, i spadła ci go, bloga na tarczy. I teraz Dunlop, łańcuch hartowany, 5 na szyf. I, I też bardzo dużo sprzedanych, 40 zł. I to jest to. No tu obrałem, to nie jest nic uszkodzone, tylko po prostu zdjąłem, żeby zobaczyć jakie są oczka. Właśnie dlatego chciałem to zrobić od tych najbardziej popularnych, najtańszych, żeby te gówniane metody wszystkie zobaczyć i rzeczywiście działają. No bo ja się nie dziwię, że jak weźmiemy granita i XL tam 550 zł Juloka, to sobie możesz w siusiaka puknąć młotkiem i nic mu nie zrobić, nie? Ale wiesz o co chodzi? No nie jest sprzedanych granitów 75 w jednej ofercie, tylko dunlopów. Ten jest programowalny, że tutaj ty ustalasz. I teraz set spróbujemy, czyli przekręcamy w tą stronę. No dobra, to zrobimy tak, ja teraz nie patrzę, tak? I coś poustawiam po prostu coś. Dobra. Tak? Mhm. Czyli odkręcam bębenek. Tak. Próbuję to włożyć do środka i, 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 tera, i teraz zakręcam, zakręcam, zakręcam. No. no i nie cholery, teraz nie wiem co było, nie mam pojęcia. Ten był domyślny, tak? Mhm. No już nie działa zero. No to teraz czekaj. I się tatuś skupi na chwilę. Najpierw zrobię, a później ci powiem co wyczytałem. Jedno poszło. Chyba, że Falsgate'ik był, ale nie sądzę. Drugie zaliczone. No, nie dwie na nas. No, chodź do tatusia. Mamy. Wiesz o co chodzi? Bardzo łatwo wyczuć, tylko że musisz cały czas pilnować tego napięcia. Tutaj chciałem to pokazać zanim, że tak powiem, to rozwalimy do końca. No ale wiadomo o co chodzi, tak? Żeby jednak tych, tych, 
takich szyfrowych, zwłaszcza gdzie można w ten sposób łatwo napiąć cały bęben, uniknąć. Bo tak to zobacz, tak chodzi wszystko sobie leciusieńko, nie? A jak tu naciągasz, to już się trze po tej ściance i już będziesz te gejty wszystkie wy wykrywał, nie? Dobra, to teraz spróbujemy zrobić troszkę co innego. Dobra, zaszyfrowane ładnie. Bo to jest najprostsze i najszybsze, nie? Zobacz, przykładamy tylko na raz. Dziękuję. To chyba łatwiej pękło niż tamto. I zobacz co pękło. O. Zamek najsłabszy, bo jest z gówno litu tego samego. To Czyli samo. grzebień pęka, łańcuch cały. To po co dawać taki łańcuch, jak pęknie ci grzebień się złamie? To takie to cieniutkie, jest jeszcze puste w środku. Ale to się nie spodziewałem, rzeczywiście. Przecież grzebień z gówno litu jest i on pęknie pierwszy. Chrup tylko dźwignie dobrą śrubę. Przypróbujemy jeszcze gdzieś przy oczku zobaczyć, jak taki najtańszy łańcuch, jak się przecina solidnie. Tak dla samego, dla samego tego, tak? Jak będzie mieć porównanie, jak coś grubszego weźmiemy. No tak. To jest chyba łańcuch 5. No równiutko. Trzy, cztery. To to już chyba pękło, tak? Ale mięciusieńkie, ty. Poczekaj, aż, aż patrz. Tu żadnego nawet nie muszę wysiłków to wkładać. To jest też gówno? Nie, no stal, no zobacz. Ciekawa stal. Oxford Cable Lock, linka 12. 43 zł. Idziemy w koszt. Czyli Cable Lock to pewnie będzie to. Bo to już takie mięsiste. No to już. Cyk. Wszystko sprawdzimy. Też, też myślę, że jest podane dobrze brudto, dobrze brudto. No, ale jest przynajmniej bol, bolec, tak? Tam się zawsze, może się tak łatwo nie rozerwie jak tam, to zobaczymy. No, 11,60 to jest, to jest brudto. Pięciutko i grubo. Co my tutaj mamy w środku? 4,11, no. Czyli czwóreczka za 12, czyli tu już idziemy w rekordy jakieś. No, to na Żeby mi nie ukradli, tak Takie zrobię delikatniutkie. Ale się ciągnie, to bardzo elastyczne jest, to ci tak łatwo nie pójdzie. Ale już się trochę mocujemy, już, już, już jest długo. Nie, już jest za długo nawet bym powiedział. No, Jeszcze nie wyłazi. Trzeba by było mieć lepszy patent, nie taki na pałę, tylko lepszy patent dźwigniowy pewnie, nie? Bo najłatwiej byłoby jakby tą linkę gdzieś mieć tu na, na, i tu zacząć helikopter kręcić. Ale wiesz, ja specjalnie nie robię takiego układu dla nas yy, najbardziej tak, korzystnego, że se tu złapiemy zaraz nożycami i tego, tylko taki robię, że se wisi. Dekiel się urwał cały. No dobra, ale już powiedzmy, że czpień na tyle trzyma ten czpień tam metalowy, że no to nie jest tak, że byle się ukręci od byle zupełnie czego. Czy to w ogóle pójdzie, czy nie pójdzie? Dużo ciasta na raz jest. Chyba trzeba robić, wiesz co? Kolejno? Tak, tak jak takimi małymi, to jest łatwiej takie coś robić w ten sposób, nie? O, i dalej wypróbujemy kolejną wiązkę. Bo tak naprawdę to jest po prostu więcej warkoczy tylko, nie? To samo, tylko i na raz... I dłużej. Tak, i na raz możesz mieć problem. Znaczy tym możesz mieć problem na raz, jeżeli masz najmniejsze cążki po prostu na świecie, tak? No i wszystko. To już jest finito. Na raz nie, no bo za duża siła. Przynajmniej takimi małymi. No tu poszło na raz bez rzympolenia. No moment, tak? To nie jest tak, że, że jak coś się nie dało ukręcić po prostu patykiem, no to już jest rewelacja, tak? Bo wystarczy wziąć cążki, no i już nie jest rewelacja. Teraz wyobraź sobie, do porównania mamy osobno, ludzie kupują taką linkę stalową i do tego kudeczkę sobie. 48 zł, taki zestawik kupują. Ja do tego zestawu bo dokupiłem jeszcze taką niby lepszą trochę kłódkę. Tylko zobaczymy jak, jak ta firma podchodzi do wymiarów. 2,5 metra długa, 8 mm średnicy. To jest taka żeliwna, żeliwna. To jest najczęściej kupowana, bo jest bardzo tania. A ta jest już większa w ogóle buda, stalowa. Ale ludzie się kompletują, bo cenowo wychodzi to dosyć też dalej tanio. No czyli 8 na pewno. Trochę brzydki zwyczaj, że oni to podają razem z silikonem. Czyli widzisz, też trzeba zwracać uwagę, jak się takie linki kupuje, że te wymiary to są właśnie nie do końca takie, jakby się wydawało. Zapnę tą lepszą, żeby nam kutka nie pękła czasem od tego ciągnięcia. Ona się cała może tam skręcać, więc skończono. Chyba się nie wyrwie w ten sposób. Tu jest tyle luzu, zobacz ile tu jest luzu. Tymi małymi, no to będzie pewnie... To polenia, tak jak mówiliśmy... No pójdzie, pójdzie bez problemu, tylko trzeba po kolei warkoczyki. Zobaczymy te najmniejsze. Że trochę puściło, trochę nie puściło. 
No już poszło, wtedy jak strzeliło. No. A, czyli rzeczywiście jest, no, pęk cały. Nie wiem, czy widzisz tam w środku. Zaczep się wyłamał. Ale swoją drogą chodź, zobaczymy też tą kutkę, tą dużą. No, widzisz? Czekaj, jeszcze spróbuję sobie znaleźć tylko podejście. Że to znowu nie jest taka metoda, że zaraz tak będziesz biegał i te kłódki tak wyłamywał tymi kluczami. Są lepsze sposoby pewnie, nie? Aurai C-Block, łańcuch na klucz szósteczka. 50 zł, popularny temat. C-Block? c tamten. Sążki jakieś na pewno, nie? Fajne. Inna szkoła, już bo inne klucyki. Fajny gruby pień. To, co to miało być? Piąteczka? Szósteczka. 5-7, no. No tak, oczko jest takie ładne. Tymi super małymi, to nie wiem, czy jest sens. Myślisz, że to się utnie? Szkoda, że nie masz dostępu do ziemi. No o to chodzi właśnie, żeby nie było łatwo, tak? Przecięty. Czyli łapiemy po sąsiedzku i ciśnienie. I to jest jaki? Szóstka? Takimi zabawkowymi? Zobacz, ani kurna u kruszku nie ma. Holinder. O, a teraz ciekawostka. Też ta sama kwota, 50 zł. Ta sama średnica 6 mm, tylko Oxford z kutką na klucz 40 mm. Patrz, jaki śmieszny. Czyli szósteczka, czyli teoretycznie to, co powtórka z rozrywki, to co było przed chwilą. O, zobacz. No, kto wie, czy jej nie wyłamiemy. Luzu nie ma za wiele. Nie wisi na ziemi. To miała być szósteczka, tak? A kudeczka też? Więcej też. Czyli tu dali trochę większe, czyli to jest mocniejsze niż ogniwo, nie? W teorii. Tylko kwestia jest właśnie tego, widzisz, czy musisz, żeby dobrze chycić się tymi kluczami. Nie jest to takie, nie jest to takie e, 1 plus 2. Czy próbujemy to ogniwo dziabnąć? Wiesz co, dla samego porównania, nie? No, taka sama siła mniej więcej. I jedziemy. Dziękuję. Szybce się nie uszkodziły. Identycznie tak samo podobnie jak i tam. Co się tym różniło, że ten na kutkę, a ten na ten, a oczka prawie że identyczne. Teraz mamy dla odmiany amerykańską linkę z kolei. 58 zł, czyli prawie 6 dyszek mamy poziom. Kryptonite, Cryptoflex, 8 mm, linka na klucz. To zobacz jaka cena jak za linkę. Już mieliśmy łańcuchy. Bo podają jaką grubość? 8. Kluczyki takie, patrz, jak od szatni na basenie. Bęben i czpień. A też zobacz, nie taki okrągły, tylko taki bardziej grzybkowaty, nie? Może ma mniej luzu, może ma mniej co? Ciekawe. No nie wiem, czym to się różni. 4 mm niecałe. A linka 8, czyli dokładnie ta sama sytuacja, co była w tamtych. Teraz nie chcę za szybko, żebyśmy w ryj nie dostali czymś. No, poszło. Wyrwało się. Tu z gniazda, tak jak tamte, czysto. No linka, tak? To są te mankamenty linkowe. Dobra, zobaczymy ją, ciachniemy. Wezmę te maluszki, no po co tymi małymi, teraz mamy już coś robić. No. Czyli nikt by się nie pieprzył znowu. No ta, ale linka, no to, to nie jest szok, to na pewno nikogo to nie dziwi, tak? Aubrey Titan Julok na klucz szekla, szekla 12, 60 zł. O? Julok. A, Julok. No to pierwszy dzisiaj Juloczek chyba. Takie body delikatne? Kto tam chce, to sobie jeszcze przez tarczę tam coś przekłada, ale to nie ma znaczenia większego. A ja mam taką ciekawostkę teraz dla Ciebie. Co Ty byś powiedział na to? Jedną ręką na razie spróbuję. Jest elastyczne dosyć. Uwaga, więcej troszkę siły dam. Dziękuję. O kurde. A z koleżką byłeś? Co się wydarzyło? No wygięliśmy po prostu go z zapięcia. Czyli na tanie uloki to trzeba bardzo uważać. I teraz trzynasteczka, Oxford Look Lock, dziesiątka linka, kutka na klucz, 60 zł. Jeżeli to jest tylko 40, no to wiesz co się zaraz stanie. 
Ta sama historia, 3-7, tylko że zalane w czarnym takim, żeby dyszka wyszła. No skąd? Już tak samo wygląda. Dobra, i tu jakieś te kluczyki takie były małe chyba brane, nie? Tu jest więcej towarzystwa w środku. Ale powiem Ci, że w dalszym czasie... Tu pękła obudowa. Wydaje mi się, że nie chciałoby mi się jako złodziejowi wojować z tymi dwoma kluczami. No skąd? Po co? Bo to, to umu, my się tak się na siłę bawimy, nie? No nie mogę podejść tak. Ogólnie temat no kłopotliwy z tym jest, tak? Czasem się uda, zależy jakie klucze ci się trafią, jaka kudeczka ci się trafi, ale to nikt by się, żeby tak nie robił, tylko by sobie zasadniczo złapał tą linkę. No to teraz to już może rękami, nie? No. To jest właśnie kwestia tego typu. Jakie są te okoliczności jeszcze, no. Teraz Aurej, blokada tarczy na trzpień. Trzpień dziesiątka, 62 zł. Trzpień dają dychę. Oby nie było to tylko z tego żeliwa. Ale, ale zobacz, solidne się wydaje, pełne. No, powiedzmy, tak? Zapniemy sobie tu go. Najpierw to rypnę po prostu tak o, orientacyjnie młoteczkiem, aby zobaczyć. Na razie tak spróbuję nie za mocno. No, dobra, przestanę. Zobacz, jaki miękki metal. O, chyba się kurczę piórko. Chyba się spięć z, z, zwichrował. Wysuwa się nam, wiesz, bidulek. No to już... No. Wyłamało, widzisz, z kosa złapało, już wypadł pień. Aż bym chciał jeszcze raz spróbować i położyć klin. Myślę, żeby sobie z tym mógł poradzić ładnie. Ale to już było coś, tak? To... Czy to jest mocno pocieszające? Hmm. Yy, Ulock Shackle 12, Shackle 12, 63 Oxford Ulock. No 12 bez obwoluty liczę. No to stal 12. No tam już mi się ziemia zaczęła, więc... A nie, przecież już mamy wyjęte. No tak, zobacz. No, to już mamy rozpięte dawno. Do pierwszego wypięcia. Uuu, hmm, hmm, hmm. ale to, to są za małe. To ja muszę robić tu cięcie, zobacz skąd. No, mówiłem ci, że ta dwunastka to jest kurna max tych nożyc. Masz zły kombak, już jest kąt prosty, to ty nie masz... No nie, nie ta. O, teraz jest ta fajna ciekawostka. Blokada klamki. To teraz. No i tu mam dużo różnych pomysłów, tylko aż się boję, który wziąć, bo wiesz co będzie, nie? Cyk. Cyk, za ubezpieczony. Oj. Wiesz co jest największym plusem tego akurat zabezpieczenia? No. Że taki jaskrawe i z daleka mój motor jest zabezpieczony, wiesz o co chodzi? Prewencyjne myślę, że głównie, bo... Kameczka jest z gówno litu, idealnie takiego samego, jak i wszystko. Jeszcze zrobimy eksperyment teraz inny. Taką najmniejszą muzeczkę. Zawias nie strzelił. Ty tu nagiołaś, to, to się skróciło. Jak się tak, skróciło, i wypadło po prostu. Rozka. I tu łamało jeszcze jakieś noski. No. Nie jestem tutaj zaskoczony. Już wchodzimy 130 zł. 7 mm, łańcuch na klucz Aurey Air Block. To już jest łańcuch mocniejszy. Siódemka jest, bolec elegancki. No. Tak, zgniatamy całą oponę, widzisz? Ta, nie, 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 no chyba nie. Takie szarpanie się już z tymi rzeczami droższymi to chyba nie ma sensu. Nikt nie będzie tego tak chyba robił. Raczej będą to robić tak. Co się stało? No wózkos. Czyli wygląda na to, że one mają jakiś problem z sobą. O, to śrubka luźna. Ole luźno. Ta, i te też, te luźniutko. Czy nie trzymają po prostu te blaszki, nie trzymały w ogóle. No ta. No nie się musi. To nie była kwestia tego, że to jest super łańcuch. To była kwestia tylko tego, uwaga, bo teraz szczeli, nie? No dobrze, pięknie brzmiało. No poszło. Po prostu trzeba było dokręcić te szybce. 
też jest rzecz w tym, że jak szmaty razą mokre, no to jest to Ty, a ciekawe, że to też nie jest hartowane tutaj wejście. Zgoda trochę jakby jest, jeszcze ta płytka taka, żeby już było obślizgłe, żeby nie było punktu zaczepienia ładnego na wiertełko. To co, chcesz tu wjechać? Zobaczymy? Chcesz spróbować. Czyli co, jakiś kobalcik bym założył? Szóstka, no to świat. O! Widziałeś jakie mięciutkie? Ty otworzyłeś już to? O! A już po wszystkim. Czekaj, ja tak popróbuję jeszcze. Ale jajca, gościu! To jest masakra. Już. To ja się nie spodziewałem, że to aż tak do tego stopnia, bo to było tak mega szybko. Łup! I już. GP Chain, ósemeczka, łańcuch na klucz, 130 zł, czyli w tej samej cenie. O, bo to taki jakiś paw słówkowy. Tu wielki taki czpionek. No ciekawe. Mhm. Średniaki, tak, tak. O, ale ciężko idzie. Nie gną się. Dobra, to robię dźwignię taką z podpaszki. Ale nie przecięło. No przecięło na wylot. A, przecięło. Druga strona? Tak. Próbujemy. Bardzo łatwo teraz było to cięcie, bardzo łatwe. To drugie, to pierwsze było ciężkie cięcie, nie wiem czemu tak ciężko mi szło. A to drugie to już przecięliśmy, teraz to było chrup. Na chwilę zobaczymy wiertareczko. No teraz właśnie zobaczymy. Muszę delikatnie. Wielki. A dokręć trochę. Ale... Damy radę. To jest jeszcze większe masło chyba niż tam, widać? Tak. Dziękuję. Zobacz. Ale to, to jest w ogóle nieodporne na wielcenie. No tam to jest ciastolina. To chodź wrzucimy tego Oxford HD Max. Z czym my tu mamy do czynienia? 9-4. Zapniemy na to przęsło sobie tutaj hydrauliczka. Dobra, no to jedziemy. O, coś się, coś się rozleciało. Nie, przecięło się. Łańcuch się przeciął. Aha. Obracamy to tak. Już łapie? Tak, tak, tak. tak. Dobra, no to dawaj. Zluzowało się. No to pewnie zcięliśmy do, do cienkiego. Ta, zgniecione. Nie nic już, zobacz. O, no da, ręką. Zobacz, to jest miękkie. Bo to nawet nie strzela, to po prostu się ta. zmienia jak pastelina. Ale widzisz, nie trzeba szlifiereczki i nie trzeba się męczyć, tak? Covid KD6, blokada tarczy 5, 6 z alarmem, 195 zł. To jest ten Covix. Teraz, czpień. Skromny. O, zabezpieczone. Nie ma takiego wandalizowania. Tu gumeczka, a tu też jest parz. To no, musi być odporne na pogodę jakoś, nie? I już tylko pozostaje to wkręcić. I mamy już uzbrojoną bombę petardę. Się, na to mało pasuje. Uzbrojone. Ok, czyli magnes można powiedzieć, że nie bardzo coś daje. Skos chyba, nie? A ta bateria w środku? Nie Może, litowa. To może bym nie testował jednak ogniem. Jest chyba trochę ciszej. No znacznie ciszej się zrobiło. Zakleić tam powietrze, żeby nie wychodziło żadne. Dużo ciszej, zobacz, to już nawet nie kuje w uszy. Ja chcę zrobić teraz ten próbę z tym klinem, wiesz? Dziękuję. Zmienia się sezon. Sprzątamy i następnego pacjenta na, na warsztat. Powix Grip Lock, blokada klamki hamulca z alarmem. 210 zł. Musimy znowu uzbroić teraz całe z alarmem. Bo tu pewnie jest cały, cała imprezka, nie? Raz naciśnij, dwa wyciśnij. By ta dupeczka tam. Bębenek jest grający. Cyk. Może i tak. Tu trzeba by było taśmę wsunąć i przesunąć w ten sposób, no. Ale ciasno jest, to jest prawda, że to jest niewygodne. Do wpsiknięcia czegoś to jest idealne. Tak? Pff, 
Nic nie wiercimy. Widziałeś pan? I zaczyna się kopcić z wiertła. Albo już mamy stępione, albo to jest hartowane coś. E tam. No chłopie. Tak to możemy robić. O, jeszcze kurna 6 sekund. My sobie stępimy tylko wiertła kolejne. Spróbuję jedno świeże po święce. Co prawda głupio teraz się robi, bo mam same już byczki. Nie mam już takich wiertełek zgrabnych, fajnych. Jest wsadzona, hartowana Kładeczka, wkładka. Nie tędy droga. Zobacz, patrz. Nawet nie zdążyło zabyć. Czyli teraz wystarczy tylko dezaktywować. Raz, dwa, dezaktywowany. Już się nie włączy nigdy. Przecież cały się zamek rozsypał, zobacz. No to wracamy na Amerykę. Kryptonite. Evolution Light Mini Yulok Szekla, 11, 220 zł. Już widzę, że z dźwignią będzie trudniej, bo jest króciutki. To jest bez wyjca. O, patent! Nie będzie się wyginało później. Może się okaże, że mały, ale wariat. Cyk. Aż do ziemi dogiąłem. Ale woriacik się trzyma! No dobra. Już całkiem. Jest chyba hartowana wkładka, bo na niej stanęło. Rozwierciło budowę. I tam już trzeba węgliki. Chcę jeszcze z ciekawości sprawdzić, ile tutaj stali jest tak naprawdę. Co my tu mamy? 11. A jeżeli to jest stal, stal fajna jakaś, to to już jest przeciwnik w miarę. Nożyce, lis i szlifiera. Ty coś mi trzeszczy. I to chyba nożyce. I... Nie, 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 nie ma sensu. Fajne. No to teraz już okularki zakładamy. No robi się już dobrze. Jadę do końca. Coś strzeliło, zaiskrzyło i poleciało aż tam do bramy. A uchwyt cały. Uskrychnęło zęby po prostu. To wielkiej szkody tu nie zrobiło. No ale to zobacz, gościu. A to już nie jest takie, że z nożyczkami przyjdziesz i to ciachniesz. Co, ten bimetal to jak najdrobniejszy, nie? Nie spodziewałem się cudów. Czyli też nie. Cały motor jedzie. No to gościu. Do tyłu. Cały motor zabieram. Wreszcie doszliśmy chociaż do szlifierki, na, chociaż na raz. Z jednego se akumulatorek wyjmujesz, przekładasz do drugiego. Działa. Na cięcie niekoniecznie, już takie cięcie, cięcie, nie? A mówiłem, że mały, ale wariat będzie, nie? No ale szlifiereczka, no to widzisz, znowu mieliśmy faworyta Game Over Moment. O, Xena, 230 zł, teraz właśnie wchodzi Xena. To jest Xena dawca od, od gościa, co nam podarował, tak, super motocykl wypożyczył do, do nagrań i przy okazji miał z taką ksarą Xenę. Czpień tu jest, no nie chcę zmyślać, ale piątka, szóstka. Szósteczka czpień, zapinamy i klin. A jak nie, to może wreszcie wy, wykrętak, nie? No możemy jeszcze zanim tego, no dobra. Okay. 
No idzie po płytce hartowane. Ja bym chciał teraz zrobić o, to jest stalowy, tak. Trochę mam za mały ten młoteczek, wiesz? Ale to się nie trzyma już prawie niczego. Teraz to już chyba tylko tak muszę, wiesz? O. Bo ja widziałem, co się z szpieniem dzieje. Szpień jak masło został rozmaślony już, nie? Stal to stal. Teraz mamy 250-50 kwarc. Oxford. No ten już jest, zobacz, nie? Taki się wydaje. Zbity. Zbity. No z tym, kurna, wykrętakiem, żeby się tu wrypać w niego. A, i tu będzie teraz problem. Bo tu mamy dychę, a nie sięgamy do tego. Czyli trzeba rozwielcić jeden otworek, tak? Dyszka. Weszła. Tylko trzeba dobrać teraz sprzęt do tego. Spróbujemy. Cyk. To jest nasz duży misiek, a to jest nasz średni misiek. No, ja muszę kręcić w drugą mańkę. Zresztą się będzie przesiąść chyba na dużego wykrętaka. O, strasznie luźno się zrobiło. No, chyba prze, przegwintowało. Chyba już to... jestem na, moj, na naszym rozmiarze. Klina. Bo teraz już wiele nie brakuje, nie? Możemy nawet zrobić fajniej na plecki teraz. Po wszystkim. Bo to już dawno nie się nie trzymało, tylko wisiało na tym biednym bolcu. Zobacz wykrętak co robi, nie? Wykrętak to robi. Brakowało milimetr, a ja wybiłem teraz dodatkowe 2,5 cm. Czyli no, rozmiar większy wykrętak i na raz by może wtedy zrobił robotę. No czpień kosa, nie? Zobacz, nawet, nawet, nawet się nie zwajchnął, tylko... Odlew znowu. Odlew musi gonić jakość odlewu rozmiar ćpienia. Teraz mamy krypna i folda, czyli zupełnie, zupełnie jeszcze coś, co nie robiliśmy. A, bo tu jeszcze w cenie jest takie trzymadełko. Noc, kryptonoc, tak? Nie, kryptonit, tak jak wiesz, ten od Supermana, że go tam z kryptonu on był. I jak mu dawali tego kurna kamyczka zielonego, no to go <śmiech> Tak, to był chłopisko równe. I widzisz te ringi? To są, że niby są odporne tam na coś. Tam jak to jest par, co robi? O, zareglowane. Nie ma. Ja mam taki fajny patent, patrz na nity. Jest do cięcia śrub, ma dwa kręty. Tak, 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 tak. Tylko musimy miejsca zrobić, chyba że mamy za małe to. Średnio to widzę, ale spróbuj. No i ty mi powiedz teraz, czy coś robimy? No tak, już jest chyba, już chyba nic nie... Tak. Zasięg mi się skończył, ja już nie mogę wkręcać no, dalej. Już nie do tego zastosowania, nie tutaj akurat. Bardzo wymagałoby to osiowej akcji jakiejś. Tak. I madle rzeczywiście. Tak, w takim tak. biurkowym te klimacie. Uwaga. Mhm. Całą nagę wyginamy, kierownica nieruchoma, a całe koło przedni, tak. Dobra, stop. Dobre! To jest duża siła. Dobra, trochę wygięliśmy to przez tak. jedno. Ale zobacz, że prędzej to się zgiegnie w ślimaka, niż to pęknie, nie? Dobra, tu bym klina załadował teraz. Tam się opiera na wszystkim. Zrobię takie. Nie, to Pracuję, to chyba... Pracuję, widzisz, cały czas pracuję. Tak, tak, tak. No dobra, czyli powiedzmy na takie małpie nawalanki, szarpanki, powiedzmy, że... Egzamin zdaje. Tam powinniśmy mieć jakieś mocne, fajne bebechy, nie? O, spaliło się. I coś się kopci. Szlifujemy coś. Zresztą jak już taki hałas robimy czymś, no to, to już zróbmy hałas po prostu z dobrego powodu. I jedziemy. Dziękuję. Szkoda szarpaniny. Takie 3,5 może i nawet być. No tylko, że widzisz, dla szlifierki znowu śmiech na sali, tak? Zakładając, że złodziej nie dysponuje szlifierką, będzie miał pewien problem. Koniec. Dojechałem do czegoś hartowanego. No, widzisz, tam jest teraz, trafiłem wreszcie pierścień hartowany. Czyli widzisz, jak jest istotne, żeby kupić chociaż takie, żeby tą chociaż płytkę miał. Wskakujemy na monstera. 
O, szarpać to ja tu nie widzę, żebyśmy coś mieli szarpać, bo to urwiemy koło, zanim ten łańcuch zrobimy. Tu jest napisane nawet Monster XL Oxford. O, 14,5 na w najwęższym. No i ta kurtka to też jest jakiś kurna wynalazek, zobacz. Zobacz, przeniosło od kłódki. Raz, że nie ma dojścia, a dwa, że na zewnątrz jeszcze poszerzone, to też na 16, jeszcze gorzej. Tak głęboko wchodzi to całe. No bardzo, no ale zobacz jakie podłe podejście, nie? Czymkolwiek. Szlifierą, no to se wszędzie miejsce znajdzie. Wymienimy te zębiska. Czternaście i pół łańców, no będę w szoku jak to przetnie. Coś lubnęło, chyba noże. Ślad niewielki. Ale tylko na razie w sensie tu strzeliły, ale jeszcze się trzymają kupy. Jedziemy. Już idziemy teraz tak, już idziemy jak zwykłymi nożycami teraz, z całej epy. No. To już idzie w pełnym Tak. ciśnienie. Luz? Wygniatamy coraz więcej tu, a tu nic nie urobiliśmy. Dwie opcje. Albo jadę do końca, ile mam fizycznie siły, ale myślę, że pożegnamy się z nożycami. To już jest przesada, a potem to już jest przetestowane. To już złodziej chyba sobie odpuścił. No to szlifiereczka. Szlifierka opór złapała. I przestała działać. Za, za mocno. Nacisk za mocny poszedł. Do... Druga mańka. Łańcuch nam się złożył. A, no bo już jest po wszystkim. A. Jak tu ciągnąłeś, to po prostu nam się złożył. No już po wszystkim. No w sensie takim tak, no, że wszystko jakby jest do ucięcia. No ale to już są rzeczy, które no umówmy się, tak? To nie jest tak, że ktoś przyjdzie z byle czym i sepatykiem ci to powygina całe. Nic mu specjalnie nie ubyło. Tak, no nie, to, to też prezent będzie mi się wydaje kapitalny. Finiszujemy na Niemcach. No takie ładne. I co, ten też jest z ledzikiem? O kurczę, po nocy, żebyś mógł do dziureczki. Kwadratki nie mamy brodać. U, sztywniutko. Co tu mamy, kwadraty? Tak, tak, to są specjalne kwadratowe, że po przecięciu jednego musisz ciąć drugi, bo się nie obróci. A swoją drogą... U, no inna historia. To już jest trochę inna historia jak tamte. U, brecha mi się wygina. No dobra, cały się powiesił. W gumie to jest jeszcze jakieś 16,2. Oj. No też szuciem, nie? Żeby ci nie pękła rączka albo... Bo on stworzy duży skos jest. Jak duży skos? Już mają na tyle duży opór, że... No to wyłamiemy noże. Nie, są tylko one bokiem pójdą, zaraz coś pęknie. Tak bardzo, bardzo delikatnie tylko jest. 13, 14, 13, 30. Tu się kwadrat cały już wygniot. No to co, no pokazać, że to przetniemy szlifierką, no to szkoda chyba 500 zł, damy komuś prezencie, będzie miał fajny ten, nie? O, no przetniemy na 1000%. A nam się włączył w którymś? W tym! W tym! jest! Wrzuć go do wody. Nie wy, teraz już nie hałasuj. Zaczynaliśmy od y, linek lineczek. No generalnie... To trzeba odradzić w ogóle chyba używania linek. To jest taki spowalniacz. Bo to szło tak szybko. To jest na zasadzie takiej, że jak masz nic nie mieć, no to lepiej jak masz nawet to za 13 zł te chociaż te druty. Nic nie mieć, a mieć linkę, no to lepiej mieć linkę. Unikać tego typu rzeczy zdecydowanie, tych grzebieniowych. Już nie mówiąc o tym, żeby w ogóle unikać tych, tych kodów takich, bo to się wtedy naciąga i czujesz palcami, jak grzebień ci przeskakuje. Pyk, 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 pyk. No niestety, tak? Te najtańsze disklocki, co najwięcej osób kupuje, no to jest tragedia. Bo to jest widać, że to jest to napowietrzana milka czekoladowa, nawet bez orzechów, tylko po prostu samo powietrze i czekolada i całe pęka. Także nie trzeba ruszać czpienia, nic w ogóle nie trzeba robić, tylko delikatnie dotryknąć i to pęka. Takie super tanie kutki. No raczej dołożyć do tych kudek, żeby chociaż wziąć taką, która się łatwo tymi kluczami do góry nie wyrywa. 
a dwa, że tu nawet nie wierciliśmy, a tu wiesz co to by było, tu nie ma, tu nie ma pierścienia na pewno hartowanego. Tu był tylko problem, że tu było tak napchane y, tych, tych grubych linek, że nie było jak podejść, no ale jak tylko się, y, wiesz, miejsce zrobiło, no to... Tu był nasz błąd na tym, myśleliśmy, że to już nie wiadomo jakie hartowane, to tylko kolorek ma, a mieliśmy rozkręcone szczypce. Jak skręciliśmy, no to już poszło od jednego strzała, nie? Tu było najpiękniejsza rzecz, tak jest. To to było co weszło po prostu pięknie i od razu wypluło samo zamek. To nawet szkoda było się łańcuchem zajmować. Więc przede wszystkim to spojrzeć, co tu jest, żeby tu był jakikolwiek rodzaj hartowanego zabezpieczenia zamka, żeby tego nie wywiercić, bo tak to nie ma sensu porządny łańcuch. Także te łańcuszki 10-11 w górę przy dobrym łańcuchu, przy słabym łańcuchu od 12 w górę już nie masz podjazdu z największymi i tymi obcęgami. Już hydraulika i, i to też nie wszędzie, bo w hydraulice szczęka już wysiądzie prędzej. Te, które tutaj leżą, nie? No to jest ten 10-11, hydrauliką jeszcze pójdzie. Szkoda, że jeszcze nie mieliśmy właśnie 12 takiego jakiegoś, nie? A wszystkie mniejsze, no to takimi czy innymi, którym, którymś rozmiarem pójdą. Wynalazki, o, bo to jest ciekawe. Dwa wynalazki na y, tą klamkę. To to urwałem gołą ręką z klamką, tak? Ale ten był dziwny, bo ten 100 zł, ale ten 200 zł i ten już miał niby robić jakąś robotę. Zamek jest za słaby, żeby wytrzymał tu dźwignię fajną. To były te chyba, tak? Dwa takie podobne trochę. I to dwunastki niby przęsła przecież galantę. No to ten tytan to był wygięty po prostu małą breszką i się rozpadł od razu. Zwłaszcza, że zobacz jaki to ma rozmiar. W tym rozmiarze, no to już jak chcesz, no to przecież co, to jest jakieś mniejsze czy coś? No lżejsze, no bo wiadomo, że to jest sporo cięższe. No, że one są tanie. Wiesz, problem jest taki, że w ogóle nie musisz tego ciąć. To co z tego, że będzie 12 pałą hartowany? No Xena, co tam tak polecali mocno, same uderzenia po prostu bach, bach, bach. Ten wariacik był ciekawy. Wiercenie, płytka jest. Nawet kobaltem nie da rady, trzeba już węglikami atakować. Wyginanie, zadziwiająco. Zobacz, to spokojnie możemy położyć koło tych blokad, które się nie poddały. Dopiero flexem. No to ci powiem tak. Ten co w końcu? A, wykrętakiem, wykrętakiem ale żeby wykręta złamać skorupę i jeszcze dobić troszkę klinem. Z tych, które mieliśmy, najmocniejsze. Na wykrętach, żeby było odporne, to kurna ładna skorupka by musiała być. To już może są wtedy te, co w następnych testach zrobimy. Że się zaczynają od 300 zł, 500 zł i wtedy taka blokada na tarczę możesz se kręcić i gówno ukręcisz tutaj, nie? No bo to były te najczęściej kupowane. To miejmy też na uwadze, że to nie jest, że my tu oglądamy najlepsze na świecie, czy wybraliśmy najlepsze, jakie są, tylko to, co najczęściej ludzie kupują. Ale tak jak mówię, już nawet z tych, z tych gratów coś, coś można jakieś wnioski wyciągnąć. Zresztą każdy sobie wnioski to sam wyciągnie po tym, co zobaczy, tak? Podejście do tematu wydaje mi się uczciwe. Wszystko dostało po dupie tak samo. No i kochani, na tym kończymy ten pierwszy ogólny test zabezpieczeń. Wyszedł ogrom informacji i gigantyczny kaliber materiału, ale zdecydowanie było warto. Pamiętajcie, żeby nigdy nie pokazywać w social mediach, gdzie dokładnie trzymacie swoją maszynkę. Jak najrzadziej zostawiajcie sprzęt całkowicie bez opieki czy nadzoru. Stosujcie dodatkowe zabezpieczenia, cokolwiek jest zawsze lepsze niż nic, zamykajcie blokadę kierownicy i przykrywajcie maszynę pokrowcem. Każda z tych czynności obniża ryzyko kradzieży Waszego motocykla. Nie przeceniajcie także skuteczności alarmów akustycznych, wyjców i skutków hałasu chociażby ze szlifierki. Niestety, z tego co widać po filmach z kradzieży, ludzie w dużych miastach zasadniczo w trakcie dnia całkowicie olewają te dźwięki. Oczywiście nie znaczy to, że nie ma wielu scenariuszy, kiedy taki wyjec nas faktycznie zaalarmuje i uratuje nam maszynkę. Sam korzystam i dalej będę korzystał z takiego rozwiązania, ponieważ maszynę mam niemal zawsze w zasięgu słuchu. Jedynym rozwiązaniem na scenariusz, kiedy podjeżdżają busem, pakują motocykl w kilka osób na kipę i odjeżdżają, zanim zdążysz powiedzieć Kurwa, to hamuj. jest kotwienie lub łapanie go do jakiegoś solidnego elementu otoczenia. O ile podczas jazdy i załatwiania spraw nie zawsze możemy mieć taką możliwość, o tyle w miejscach stałego postoju, np. garaże podziemne czy parkingi, koniecznie pomyślcie o zainstalowaniu takiej stacjonarnej kotwy. I wcale nie musi to być jakieś szpanerskie, amerykańskie, markowe cudo. Grube, stalowe ucho do przełożenia solidnego łańcucha znacznie utrudni i opóźni złodziejom robotę. Wiadomo, kogo stać, ten może opłacać sobie rok w rok ubezpieczenie od kradzieży. Tak jak wspominałem wcześniej, dwa najlepsze zabezpieczenia z tego testu lecą do Was. Jest to Julok Abus, którego specjalnie dla Was oszczędziłem przed szlifierką oraz łańcuch Oxford Monster XL z kłódką. Zwycięzcy zostaną wybrani spośród osób, które skomentują ten film i zasubskrybują ten kanał, chyba że już to robią. Dajcie znać, jakie inne motocyklowe testy najbardziej chcielibyście zobaczyć. Jak zawsze, wielkie dzięki, że jesteście i do zobaczyska niebawem.
dziewczyn Dosiada i zamyka szybkę Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy Bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy Wszystko zapięte, o, oh, manetka w rękę Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma Polski Ghost Rider stary to nie...